இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னொரு விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி ஃபைலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸில் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னொரு விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி வந்து ஒரு ஃபைலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைல் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு மொபைலேருந்து இன்னொரு மொபைலுக்கு நீங்கள் ஃபைல் எதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து ப்ளூடூத் மூலிமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க அப்படி இல்லைன்னா ஷேரிட் மூலிமா ஆப் மூலிமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க அதே போல் ஐஃபோன் மேக் சிஸ்டத்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் ட்ராப் அப்படின்னு ஒரு ஃபியூச்சர் கொடுத்துருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு மேக் டிவைஸ்லேருந்து இன்னொரு மேக் டிவைஸுக்கு வந்து ஈஸியாக ஃபைலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் எந்த விதமான ஃபிசிக்கல் கனெக்டிவிட்டி இல்லாமல் வைஃபை மூலியமாகவும் ப்ளூடூத் மூலியமாகவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரியான ஃபியூச்சர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ்லேயும் கொடுத்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபை ஒரே ஒய்ஃபையில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி இல்லைனா பக்கத்தில் பக்கத்தில் ரெண்டு டிவைஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒய்ஃபை மூலியமாகவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ப்ளூடூத் மூலியமாகவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அந்த வீடியோவில் நீ நான் சொல்ல போகிறேன் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னொரு விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து எப்படி ஒரு ஃபைலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து அது எப்படி வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இந்த விண்டோஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே செட்டிங்ஸ் ஐக்கான செலக்ட் பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸ் ஐக்கான செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா செட்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே சிஸ்டம் அப்படி சொல்லி ஒரு செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா சேட் எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து ஷேர்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஜுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த ஆப் பேஜ் வந்து இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்னொரு விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டருக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனை வந்து எனேபிள் பண்ணுறது இந்த பேஜில் தான் நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து இந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் ஆகலின்னா இந்த டாகிள் பட்டனை ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கிங்க ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து எனேபிள் ஆகிரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் ஷேர் ஆர் ரிசீவ் கண்டன் ஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவரி எவரி ஒன் நியர் பை அப்படின்னு இருக்குது மை டிவைஸ் ஒன்லி அப்படின்னு இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எவரி ஒன் நியர் பை அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுற ஃபைல் வந்து எங்கே வந்து சேவ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபோல்டரு தான் நீங்கள் யார்கிட்டையாச்சும் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற விண்டோஸ் மிஷின்லேருந்து ஃபைலை வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த ஃபைல் வந்து எந்த இடத்துல வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து சேவ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனு அந்த ஃபோல்டரை வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே தான் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணி வைக்கணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் வந்து டவுன்லோட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் வந்து ஃபைல் வந்து சேவ் ஆகிற மாதிரி ஏற்கனவே டிஃபால்ட்டாக இருக்குது நான் இங்கே எதாவது சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லைன்னா அப்படியே விட்டுருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி ஒரு ஃபைலை வந்து ஷேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ வந்து நான் என்னோடய ஃப
ஸ்மார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒய்ஃபை கனெக்ஷனில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ப்ளூடூத்தில் வந்து எனேபிள் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபைல்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டென்னில் இருந்து தான் இருக்குது அதனால் வந்து உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் வந்து விண்டோஸ் டென் கம்ப்யூட்டரா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக்அப் பண்ணிக்கிங்க செக்அப் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்லேயும் இந்த ஆப்ஷனை வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணி சேட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து லுக்கிங் ஃபார் த நியர் பை டிவைஸ் அப்படின்னு செய்ங்கிற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டரை வந்து கம்ப்யூட்டர் பேரை வந்து காமிக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருந்து அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஃபைல் வந்து ரிசீவ் சென்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து உங்களுக்கு எதாவது சே சென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களும் இதே மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வேற பக்கத்தில் எதுவும் விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர் இல்லை அதனால் உங்களுக்கு நான் அதனால் ஷேர் பண்ணி காமிக்க முடியல இதே வந்து நீங்கள் ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்து ஷேர் பண்ண எனேபிள் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல அந்த கம்ப்யூட்டரோட பேர் காமிக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபைலை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் விண்டோஸ் மிஷின்லேருந்து இன்னொரு விண்டோஸ் மிஷினுக்கு எப்படி ஃபைலை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் தொடர்ந்து இதே போல் நிறைய வீடியோக்கள் வர இருக்குது உங்களுக்கு ஏதேனும் வீடியோக்கள் தேவைப்பட்டால் கீழே கமெண்டில் தெரியப்படுதுங்க எங்களை ஏதேனும் சோசியல் நெட்ஒர்க்கில் ஃபாலோ பண்ணாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம